Здравствуйте, друзья! Самая скрываемая тайна Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Игорь Полуйчик. Это вымышленная история, все совпадения случайны. Вся история, которую мы знаем, не имеет никакой логики, поскольку мы не принимаем во внимание основного субъекта этой истории и его реальные цели, связанные с геноцидом рода человеческого. Поэтому мы и не можем, исходя из здравого смысла, объяснить, из-за чего начались мировые войны, или почему вдруг разваливались сверхдержавы, еще вчера контролировавшие по полмира. Во второй части мы с вами широкими мазками пройдемся по вымышленной мной истории двух веков, начиная с последствий потопа и кончая падением Крыма. И на все сложные завитки исторического процесса у нас будет один универсальный ответ. Со времени разрушения государственных структур Великой Тартарии во власти людей нет, а есть только не люди, которые представляют собой либо гибрид человеческого тела и души рептилии, либо гибрид человеческого тела и души животного. Мой рассказ носит художественный характер, и все совпадения имен и названий государств, конечно же, случайны. В вашей действительности всего этого может быть и не быть. Вы ведь не видели в лицо захватчиков змеев, рептилий, драконов, тварей, серых или как их там еще. Я в общем-то тоже не видел, но позволю себе многое нафантазировать поскольку в моей реальности по-другому не получится объяснить бедственное положение остатков человечества, которого уже остались проценты от общего количества двуногих на вымышленной мной земле. В нашей сказке мы остановились на 1715 году, когда примерно произошла бомбардировка рептилоидами Великой Тартарии и последовавший за ней потоп, который всегда сопровождает массированное применение оружия сопоставимая с ядерным. Вода разлилась в том числе и по московской Тартарии, после чего ни черноземье ей стало не черноземьем, поскольку все почвы были смыты. Москва и Питер были полностью затоплены, а Петру Первому пришлось на несколько лет сдриснуть в Голландию, в так называемое Великое посольство, поскольку царствовать было негде. Когда вода спала, из посольства, скорее всего, вернулся уже другой человек во главе с армией потешных, смешных и наземных полков. Смешными они были в силу отличий в одежде и бритых рож. С того момента до потопные времена закончились и началась новая история. Петр ввел новое летоисчисление, календарь, провел очередную религиозную реформу отменил и запретил все русское и начал геноцид, параллельно откапывая Санкт-Петербург. Московская Тартария перестала существовать. Люди, бежавшие с разных сторон Тартарии, где дела были гораздо хуже, развернули власть в свою сторону, поскольку всем было понятно, что вытворили хвостатые. Опираясь на иноземные штыки, Петр начал перезахватывать территорию Московской Тартарии и параллельно вступил в войну со шведскими войсками и Карлом XII, воевавшим на нашей стороне. Известный исторический факт состоит в том, что шведская королевская династия до XIX века давала присягу на русском языке, а на тот момент это были по сути обычные русские князья, сохранившие верность митрополии. Соответственно, борьба происходила на незатопленных землях Украины и с обеих сторон включала широкие коалиции народов. То бишь Мазепа, ставший на сторону Карла, на самом деле воевал на стороне людей и был опорочен, как и все герои, имена которых сохранились поныне. Под Полтавой нам было нанесено поражение, и шведское королевство подмяли не люди, а Российская империя упрочила свое положение и назвалась уже империей, чтобы как-то называться. В результате войн Петра за которыми опять шла вся военная свора Европы, прихвостни, продвигаясь с запада на восток, смогли выйти на рубеж Архангельск, Петербург, Полтава, Измаил. Территория средней полосы России с Москвой во главе оставалась за нами. Крым и Причерноморье, за Малой Тартарией, Крымское ханство, 
которая вообще не пострадала от бомбардировки и потопа. Пишу, и самому интересно, что будет дальше. Я ведь не историк, знаю лишь самые общие события и даты. Просто ввожу в историю ключевую переменную нашего врага, и события сами становятся на свои вымышленные места. Опа, заковыка вылезла, а как же Урал? Демидовыми сразу после потопа основываются десятки городов, налаживается производство железа, сопоставимое с английским, и все это под эгидой Российской империи. При этом Москва еще им не подчинилась. Как же так? Посмотрел карту почв и карту высот над уровнем моря, и все встало на свои места. Вода потопа не сходила много лет. Низины превратились в моря разливанные. Москва не подвергалась атаке термическими зарядами и стоит на среднерусской возвышенности. А южнее нее через 300 верст уже меняются почвы. То есть ее затопило, но не шибко. Вода сошла быстро и население в какой-то степени сохранилось. Среднее Поволжье, Урал и Западная Сибирь были полностью сожжены и обезлюжены. Урал возвышался 200 метров над уровнем моря и в течение скольки-то лет после потопа представлял собой группу островов, до которой из Санкт-Петербурга, Архангельска можно было доплыть на морских судах с незначительными перевалками. Этим объясняются огромные объемы поставок металла, доходившие с Демидовской вотчины до центра Российской империи. Они отправлялись большой водой из фактории, основанной на Урале Демидовыми, примерно по направлению Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург. Либо по направлению Пермь, Ижевск, Киров, Архангельск. Эпоха Екатерины II также была чередой непрерывных войн. Королевские династии получили команду от хвостатых убрать Тартарию с карт и провели линии раздела интересов, где основными приобретателями были англосаксы и романовы. С той лишь поправкой, что им осталось завоевать и освоить гигантские территории за собой записанные. Англичане били по Индии и по Америке, где так называемая война за независимость США в действительности была направлена против нас, против Великой Тартарии. Варварское истребление индейцев в Северной Америке также маскирует борьбу с русскими и родственными нам народами. Есть множество фотографий американских городов, где видно, что их закладывают не в чистом поле, а на распланированной территории с полуразрушенными зданиями. Способы военных действий против индейцев и русских Америки впервые продемонстрировали миру бактериологическое оружие, когда лихие ковбойцы разбрасывали по прериям отравленные оспы и одеяла. Теперь уже по всему миру во власти людей нет, а есть только не люди, и можно спокойно на государственном уровне платить за скальпы убитых женщин и детей. Никто не осудит и претензий не предъявит. Ну а хвостатые хозяева, передающие команды прямо в мозг начальникам новых стран, еще и в памятниках увековечат самых страшных изуверов. Во времена Екатерины сложилось несколько театров боевых действий. Поскольку воды потопа сошли, то на Урал и по Волжье выдвинулись наши силы с южного направления. Нам говорят про крестьянское восстание Емельяна Пугачева, но в действительности там сражались две регулярные армии. Второй театр боевых действий разыгрывался на Украине, при Черноморье и на самом Черном море. Имперцам в итоге удалось захватить все, кроме Крыма, и выйти к Кавказу. А Крым был наш еще долгое время и держался в полном окружении сто лет без малого, если верна датировка Крымской войны. Войска Екатерины воевали также против Османской империи, Атаманской порты, порта атаманов, то бишь Константинополя. Османы на тот момент были такими же русскими, как и мы. Официальная история подтверждает, что инычары, боевая элита армии, были славянами. В те времена военная элита была государственной элитой. И в Константинополе, и на Ближнем Востоке процветала родственная Тартария государства, которое со всех сторон обложили англичане, французы и россияне. Екатерина атаковала так называемых турок через Болгарию и Черное море. Однако раздел сфер влияния 
доктрина Монро, работающая до сих пор, не предполагал контроля Российской империи над проливами. К началу XIX века Москва с прилегающими городами оказалась почти в полном окружении Российской империи, войска которой в основном состояли из иностранных наемников. Пишу и самому слух режет. Не заговорился ли я в своей вымышленной истории? Пока я пытаюсь ориентироваться на официальную хронологию, лишь меняя направленность военных действий, сопоставляя их с картами почв и географических рельефов. Если же историческая наука врет в отношении каких-то дат, то театры боевых действий получаются иными, но их общая канва не изменится. Твари пять за пядью отвоевывали нашу землю, отправляя на нас полчища во главе с нелюдью. До наполеоновских войн российские войска обильно покуражились по Европе, участвуя в подавлении сил, не согласных с новым мировым порядком. К моменту нашествия Наполеона за нами оставалась территория среднерусской возвышенности с Москвой, примыкающая к низовьям Волги с Царицыным и выходом на Кавказ, плюс Дикая степь и Средняя Азия. Отдельным бастионом, обложенным со всех сторон, стоял Крым. Наш Крым. Замысел международной коалиции во главе с Наполеоном и Александром I состоял из трех ударов. Сначала штурм Москвы, потом выход к Волге и захват Царицына царской ставки Тартарии. И в заключении зачистка Крыма с Кавказом. Ничего не напоминает? Сами Романовы, кстати, царями не были. В их титуле слово «царь» фигурирует лишь применительно к захваченному Тартарии землям. Например, царь Астраханский. Кстати, разбор императорского титула, думаю, в общем подтвердит мои выкладки в отношении характера войн Российской империи. Начиная с XIX века, все войны описаны в исторической литературе очень хорошо, но в описаниях нет главного – целесообразности этих войн и основных действий участвующих сторон. В отношении войны с Наполеоном возникают следующие вопросы. Первое. Зачем нужно было миллионные армии, ста народов переться на Москву, которая была лишь крупным уездным городом, в ситуации, когда столицу Санкт-Петербург прикрывал всего лишь небольшой корпус – 30 тысяч человек. Даже отделив небольшую часть армии, французы могли быстро поставить Александра на колени или выкинуть его в изгнание. Второе. Почему военная форма двух противоборствующих армий и даже название родов войск особо не отличалась друг от друга? В условиях военных действий, в темноте, в сумраке, в дыму разрывов или под контузией солдат за доли секунды должен отличать своих от чужих. Это основа любой войны. Нам же говорят про зеленый цвет мундиров русской пехоты, при этом сам Наполеон позирует на множестве портретов в зеленой военной форме. Как такое возможно? И как простым солдатам в условиях боя отличать свою конницу от чужой? По аксельбантам и апалетам? Третье. Почему обе армии говорили по-французски? что в условиях народной партизанской войны якобы приводило к массовой порче русских дворян, которых не могли отличить от оккупантов. Четвертое. Что за пожар произошел в Москве, от которого был полностью разрушен Кремль и большинство каменных зданий? Ее что, многократно взрывали? Пятое. Почему на медалях наполеоновской армии на куполах московских церквей изображены не кресты, а антенны, маковки? В Москве что ли не было христианства на момент прихода французов? Шестое. Что означает французская медаль за освобождение Волги? Седьмое. Почему весь XIX век в России проходит под знаком французского языка и Наполеона? Он же поверженный узурпатор. Это Франция должна говорить по-русски, как побежденная страна. Восьмое. Куда вообще делась миллионная армия ста народов? Сражений было не так много и военные потери называются небольшие – в районе 200-300 тысяч человек от силы. Девятое. Почему в память о войне 1812 года по всей стране стоят памятники с одноглавым орлом – Римского легиона? Думаю, моя вымышленная история более логична, 
и причастна к здравому смыслу, чем то, что написано в учебниках. И по ней выходит, что Наполеон с Александром действовали заодно. Фактические военные действия начались только при подходе к Смоленску, когда армия французиков дошла до неподконтрольных Александру Первому земель. Под Москвой, по всей видимости, состоялось грандиозное сражение, где стороны не уступили своих позиций. Однако наши потери, видимо, были слишком велики для продолжения защиты столицы. Факт оставления Москвы, скорее всего, имел место быть, хотя ее последующее разрушение с этим не вяжется. Характер разрушений говорит о том, что она была атакована термическими зарядами, как и вся Тартария ранее. Об этом пишут в мемуарах чудом уцелевшие французы. Пожар – это лучшее средство сокрытия следов. Жители, мол, разбежались и ничего не уцелело, в том числе и нехристианская символика на куполах соборов. Ну и ненависть к ней людям тоже сгорела дотла, вместе с защитниками, если таковые были. Уже много десятилетий на всех картах Российской империи изображалась владелицей выходов к Тихому океану. А тут огромный город в центре страны, не подчинявшийся центральной власти почти сто лет. Вот его и зачистили. Поскольку мы ничего не знаем о сражениях после Бородино, скорее всего наша армия была уничтожена той же бомбардировкой, что рептилии сожгли Москву. Часть наполеоновской армии после этого вернулась, также пострадав от оружия змеев, а часть уже под эгидой российской армии двинулись в сторону Волги занимать еще неподконтрольные районы страны, теперь уже не защищенные русскими войсками. Поскольку повсеместно это сопровождалось геноцидом, Вернувшаяся из этого похода российская армия вышла из повиновения, начиная с самых элитных подразделений, расквартированных в столице. Нам это известно как восстание декабристов. И как во всей нашей истории про декабристов известно все, кроме главного. Почему они вышли на Сенатскую площадь и какие требования выдвигали? Последующий период называется Аракчеевщиной, когда гонения и репрессии внутри страны а скорее всего во вновь приобретенных районах, были максимальными. Кандалы звенели в сторону Сибири нескончаемым потоком, ибо она была пуста, а непокорных много. Да из взрослых почитай все жители новых районов. Неповиновение самой армии перевело ее на полутюремный режим военных поселений. Согласитесь, достаточно странно, для победоносной страны поломавший Наполеона и покоривший пол Европы. Однако Романовы ухватили слишком жирный кусок, и с атакой Крыма и Кавказа пришлось повременить 30 лет, если судить по официальной историографии. В этом моменте у вас накопилась критическая масса недоверия к полученной сказанной информации. Как же такое может быть? Ведь столько исторических свидетельств. Мемуары, художественные произведения, исторические справки со всех возможных стран. Подтверждениями официальной версии событий не с числа. Как можно было такое скрыть и переиначить, спросите вы? Обратимся к сегодняшнему дню, к примеру Украины. Как можно было всего за 30 лет двум братским странам, нам и украинцам, внушить принципиально отличную версию истории? Это при том, что век не 19 уже есть кино и аудиоинформация, гигантские архивы, а в итоге два брата, живущие в разных странах и родившиеся 50 лет назад, знают совершенно разную историю. Это ведь не с кем-то сделали, это с нами вытворили, с нашим участием и на наших глазах. И теперь вы мне скажете, что за 200 лет нельзя было черное с белым переиначить? У нас это каждый день происходит, не встречая никаких препятствий. Мы не помним, чего с нами позавчера было и даже приблизительно не знаем, что сегодня происходит. А зачем это все делается, тоже понятно. Вы думаете, только украинцам мозги промывают, а мы тут сидим умные и красивые. Вы просто не видите, куда основное усилие идет в поломке вашей психики. Оно в нравственной области. Твари корежат нам остатки нравственных начал, семейственность, нравственную и телесную чистоту, родовую преемственность. 
Нас макнули в распутство, порнографию, скотское отношение к близким. Поставили приоритеты выгоды над всем. А мы это хаваем? Думал в этой части дописать до наших времен. Но информации слишком много. Трудно вкладывать целую войну или эпоху в три абзаца. Хотя надеюсь, что теперь вы сможете посмотреть на историю самостоятельно. Ее искажение происходило достаточно прямолинейно и шаблонно. Не пройдет и десяти лет, как всем человекам раскроется главный секрет ворогов – наша реальная история. К середине 19 века Романовы, которые тогда не были Романовыми, разбрехались с европейской частью страны и вплотную взялись за Крым и Кавказ. Сам я с Урала, и при написании этой статьи мне раскрылись слова «Урал – опорный край державы». Выходит так, что это вообще первая территория империи после Петербурга, толком освоенная и взятая в оборот с учетом схода потопных вод. Таким образом, экспансия Российской империи исходила из двух центров – Питерского и Уральского. И эти направления перетоков нечеловеческого дерьма чем-то сохраняются и по сию пору. По истории Крымской войны ситуация обычная. Фиг объяснишь, кто с кем и зачем воевал, что при этом творил и до чего довоевался. Никакой логики ни в ходе боевых событий, ни в исходе войны. Так обычно и бывает, если победителей представлять побежденными. И наоборот. Нам говорят, что против нас воевало трое. Порта, Англия и Франция. На самом деле в войне участвовало пятеро. Крым с Портой против Англии, Франции и России. Нам говорят, что французы с англичанами жалким корпусом в 100 тысяч морд, с тылами и обеспечением, черти знает где, у кокошили нам флот, захватили Крым и затерзали все при Черноморье. И это через 30 лет после победы над Наполеоном и захвата нами Парижа. По-моему, бред сивой кобылы. Параллельно этому мы якобы раскидали турок на двух фронтах – болгарском и кавказском, несколько раз утопили им все корабли, но своим флотом и Нахимовым с Корниловым даже не смогли помешать высадке экспедиционного корпуса англичан и французиков. И в оконцовке героически профукали Севастополь. На протяжении года не могли оказать помощь осажденному городу, то бишь подпоясаться, взять чего потяжелее и перейти через перекоп. Не смешно ли? Так не смешно, и уже 150 лет никто не смеется и не задумывается, что вообще все было по-другому. Крым на тот момент был независимым русским государством и воевал в союзе с Портой, где якобы страдали от геноцида 5 миллионов славян, которых собралась освободить в кавычках Российская империя. Перевожу на русский. Турция тоже была в тот момент преимущественно славянской, а поскольку кандалы и силы освободились, союз нелюдей под эгидой твари двинулся на Черное и Средиземное море. При этом Россия атаковала преимущественно турок в кавычках, а французики полезли на Крым наш. База российского флота в Севастополе до Крымской войны не было. Перегнали Балтийский флот в Черное море, а по суху атаковали Крым через Перекоп. При этом русских против русских старались не задействовать, либо представляли их малым чинам пособниками турок и крымского хана. У турок ведь тоже армия была голубоглазая и светловолосая. Крымчанам пришлось свой флот затопить в Севастопольской бухте, ввиду большого перевеса сил на море после гибели турецкого флота. На перекопе лежит полмиллиона трупов, и чтобы скрыть этот факт, Большевики в свое время пошли там по старой схеме, положив тьму народа. Крымчане готовились к штурму несколько десятилетий. Тогда Перекоп и стал Перекопом, неприступной крепостью, которой российская армия штурмовала в лоб. Растянув силы защитников, англичане и французы высадились в нескольких точках Крыма и осадили Севастополь. Наш Крым атаковала вся международная свора. А турки на тот момент сами терпели поражение и ничем не могли помочь. Какие объективные доказательства? Да никаких, кроме непротиворечивой логики событий. Когда человек говорит человеку правду, доказательства не нужны. 
достаточно пропустить информацию через свою совесть. Проблема только в том, что совесть у нас толком не работает. Мы потеряли способность получать любую информацию по своему запросу из информационных пластов Земли. Но на уровне «да», «нет» работает у многих. Задайте себе вопрос, могло ли быть такое? Могло ли быть, что Крым оставался последней территорией в Европе, не подчинявшейся тварям? И совесть вам ответит – так и было. На Малаховом кургане горско людей почти год защищала последнюю пять русской земли против всей нечисти мира. Их героизм невозможно было скрыть, и поэтому его присвоили. Сам Крым сначала зачистили англичане, а затем всех выживших отправили в лучшем случае в Сибирь. От того и пошло выражение «Пройти Крым и Рым». Думаю, Рым-болт назван от способа крепления кандалов. Очень неприятная штука всесезонная. Домашнее задание вам – разобраться с русско-японской войной, кто с кем и за что воевал. Понять, кто такие япона-мать, японский бог и японский городовой. Помните, что теперь во власти людей нет, а есть только не люди. И вам раскроется из истории то, чего еще никто не знает. Автор статьи Игорь Полойчик Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.